నేను చెప్పా ఉన్నా రేవంత్ రెడ్డి నేను తెలంగాణ ఉద్యమంలో పోలీసుల చేతిలో దెబ్బలు తిన్నాడు చెంచలు కూడా చెర్లపల్లి జైళ్లలో వందల కేసుల పేరిట నిర్బంధించబడ్డాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో హైదరాబాద్ నుంచి ఆలంపూర్ దాకా నేను తిరుగుతున్నాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో సీరియస్ గా పనిచేస్తున్నాడు నా కొడక నువ్వు చంద్రబాబు నాయుడు పక్కకున్నావు గుర్తుపెట్టుకో ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో నేను ప్రజల మధ్యలో ఉంటే నువ్వు తుపాకులు పట్టుకుని తిరిగినావు ప్రజలు ఏడ తంతరం నిన్ను నీ బట్టని పేడ కొడతారని నేను తుపాకులు పట్టుకుని తిరిగినావు నువ్వు ఆ బాలకస్వామి నేను మాట్లాడే బిడ్డ ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకో తోలు తీస్తానేది అసలు నీ కేసీఆర్ గారి బాలకస్వామి ఎక్కువ నీలాంటి చిన్నర కాని విషయంలో నేను స్పందించడమే ఎక్కువ నీ మీద నేను మాట్లాడమే ఎక్కువ నీలాంటి మేకర్ గాడు లఫుట్ గాడు క్యారెక్టర్ లో థర్డ్ గ్రేడెడ్ తిను నీలాంటి మీద పిహెచ్డి ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ లో పిహెచ్డి వేస్తున్న ఒక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థి రీసెర్చ్ స్కాలర్ గా ఒక విలువలు నిజాయితీ నీతి పద్ధతులు కలిగినటువంటి ఒక క్యారెక్టర్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా దేశంలో ఉన్నటువంటి ఐదు వందల నలభై మూడు మంది లోక్సభ సభ్యుల లోకంలో నేను మాట్లాడమే ఎక్కువ నీ బతుకు ఇంకా నీ బతుకు కేసీఆర్ స్పందించాలి కేటీఆర్ స్పందించాలి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ముఖ్యులు స్పందించాలా నువ్వు పెద్ద పీపుల్ గాడు నువ్వు పెద్ద పోటీ గాడు కానీ నువ్వు తెలంగాణ గురితే ఏం అయిపోతుంది తిరుగుల అభ్యర్థి సింగరేణి ఎన్నికలల్లా ఏమైంది మూడు జెండాలు వేసిన ఏఐటీసి ఐఎన్టీసీ టీఎన్టీసి బొండ పెట్టి సింగరేణి సింగరేణి బొగ్గు దాయిలోనే మీ సంఘాలకు బొండ పెట్టి మా తెలంగాణ బొగ్గు అని కార్మిక సంఘాన్ని గెలిపించింది వరంగల్ పార్లమెంటు పోయిన కప్పు కూడా మెరుగున వచ్చి కుక్కలాగాడ ఏమైంది మా పర్సనల్ బ్యాకర్ గారిని నాలుగు లక్షల పైసలకు మేటతో వరంగల్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ప్రజలు గెలిపించినారు సిగ్గు రాలేదా బుద్ధి రాలేదా మారా అయిగా నువ్వు పెద్ద పోటుగాడు కానీ గింతంత మూడు అడుగులు ఉంటే నువ్వు పుట్టాడా నువ్వు వస్తే తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ అధికారం కోల్పోతాయి సిగ్గుండాలి నీకు కడుపుకు అన్నం తింటున్నావు గడ్డి తింటున్నావా ఎక్కువ ఊహించుకోకు నీకు నువ్వు నీకు అంత సినిమా లేదు నన్ను నన్ను ఆపుతున్నారు మావోళ్ళు మా పార్టీ జాగ్రత్త చెప్తున్నా నీకు రేవంత్ రెడ్డి ఆపుతున్నారు నన్ను మావోళ్ళు మాట్లాడే ముందు మాదిగా నేరు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడు మా కేసీఆర్ మా కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని మా పార్టీని మమ్మల్ని మమ్మల్ని మాట్లాడే ముందు నేరు అదుపులో పెట్టుకుని మాట్లాడు మైకులు ఉన్నాయి కదా కొంతమంది చిల్లర వాళ్ళు నువ్వు ఎంత ఉన్నారు కదా అని చెప్పి నేటికి ఎంత వస్తే అంత మాట్లాడితే కొరక తోల్ తోల్ తీస్తాం ఏమనుకుంటున్నా బిడ్డ బలిసిందా ఏం రాగా భాష మాకు మాట్లాడలేమా తిరుగుతావా చూద్దామా ఇందా దమ్ము కొరక ఏం మాట్లాడుతున్నా నువ్వు కేసీఆర్ మీద మాట్లాడు మెగోలుగా మీరు అడుగులో పుట్టారా చావు నోట్లు తల పెట్టి తెలంగాణ వచ్చినటువంటి శిఖరం లాంటి నాయకుల మీద బిడ్డ నువ్వు వ్యక్తిగతంగా పరుష పద్ధతులతో నువ్వు మాట్లాడతావు చంద్రబాబు నాయుడు రాజశేఖర రెడ్డిలో కేసీఆర్ వెంట్రిక నిగలకు పోయింది నిజాయితీగా పనిచేసింది ఉద్యమంలో పద్నాలుగు ఏళ్ళు విద్యా సంస్థ నిర్వహించింది కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది కొరకని ఆయన మీద నా అవినీతి ఆరోపణలు చేసేది నువ్వంటే నువ్వు బతికింటా చూపిస్తావా వేల ఎకరాలు నా మా సామాజు కేసీఆర్ గారు వ్యవసాయ క్షేత్రం వేల ఎకరాలు ఉంటాది వెయ్యి ఎకరాలను మాట్లాడే వేల బిడ్డ చూపిస్తావు ఏ ఎకరాలు బిల్ల ఎకరాలు మరి అక్కడ లేకపోతే నేను గజ్జ వెళ్ళా కేసీఆర్ సామాజు వెయ్యి ఎకరాలు అన్నా ఏది వెళ్ళా వెయ్యి ఎకరాలు లేకపోతే నేను గజ్జ వెళ్ళ బిల్ల ఎకరాలా రేవంత్ రెడ్డి చెప్పు అడ్డగోలు మాటలు మాట్లాడితే బిడ్డ తాట తాట తీస్తా అనుకుంటున్నావు ఏమనుకుంటున్నాను బాగా బాగా ఎగిరి పడుతున్నావు బాగా రుచిపోతున్నావు బాగా బలిసి కొట్టుకుంటున్నావు నువ్వు పెద్ద పీకుడు కానీ నువ్వు కానీ నీ కోసం బోడీ కేసీఆర్ కలిసి నువ్వు నువ్వు దాడులు నేర్పిస్తారు ఐటీ దాడులు నువ్వు బొచ్చు కానీ నీతో అయ్యే ఉంది పెళ్ళి అయ్యేది నువ్వు నువ్వు అనట నువ్వు పెద్ద అది కేసీఆర్ మోడీ కలిసి నువ్వు పీకుతో పొడుస్తావు అని చెప్పి నువ్వు నువ్వు ఐటీ దాడులు మా పటాన్సూర్ ఎమ్మెల్యే గారి మీద ఐటీ సోదాలు జరిగినాయి గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి గారి మీద మా నారాయణపేట ఎమ్మెల్యే రాజేందర్ రెడ్డి గారి మీద జరిగినాయి ఐటీ సోదాలు పొంగులే శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి మీద జరిగిన ఐటీ సోదాలు వాళ్ళకి ఏమైనా అనుమానాలు వచ్చినప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్స్ లో తేడా వచ్చినప్పుడు అదేవిధంగా వారు వారికి ఉండేటటువంటి సమాచారం ఎవరైనా ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఇస్తే ఆ సంస్థలు వస్తే సోదాలు నోటీసులు ఇస్తే నోటీసులు అందిన తర్వాత వాళ్ళకి సంతృప్తికరంగా సమాధానాలు రాకపోతే సోదాలు నిర్వహిస్తాయి దానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఏం సంబంధం ఐటీ శాఖ ఢిల్లీ ఉంటుంది మాకే సంబంధం గల్లీ నుండి మాకు టీఆర్ఎస్ మాకే సంబంధం అది బట్ట కాల్చి మీద వారు వాళ్ళే నేటికి ఎంత వస్తుంది చిల్లర వాళ్ళ ఉన్నాం మా కొడక మేము చిల్లర వాళ్ళమా ఇక్కడ అనిపిస్తున్నాం మీకు నేరు నేరు అదుపులో ఎక్కువ బిడ్డ నాలుగే నాలుగే చీరు పారేస్తాం అనుకుంటున్నాం నువ్వు చిల్లర కానీ లేఫర్ బతుకు నువ్వు బిడ్డ నీ బతుకు తెలియదు అని జూబ్లిన్స్ లో ఎవరైనా ఇం
మారం కొరకలకు బంగారం డిబ్బిల్స్ అని వేసిన బాధ్యత లేదు తెలుగు అమ్మకు ఏమనుకుంటున్నావు ఎన్ని అక్రమాలు చేస్తావు ఎన్ని బ్లాక్ బెల్ దండాలు ఎన్ని చీటర్ పండ్లు ఎన్ని లోపర్ పండ్లు మీ దోస్తులను కూడా పిలిచి నువ్వు ఎట్లా పైకి వచ్చి నువ్వు తెలియదా మీ దోస్తులు అంటే మాకు తెలిసినవి కాదా గుడ్డ గుంట అంతా గచ్చిబౌలు కొండాపురు మాదాపురు బంగారు ఇంజ్ బిబ్లిన్స్ గిన్న అందరం తిరిగి గీయ గిన్న తెలియదా నువ్వు ఏమైనా మోసం చేస్తున్నావో మీ నాన్న నీకు ఇచ్చినాడు వందల ఎకరాలు ఇచ్చినాడు నీకు వందల కోట్లు ఇచ్చినాడు ఇవాళ అందరు మార్కెట్లు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు మొన్న రోజు మీ పెద్దనాన్న జయపాల్ రెడ్డి మాట్లాడలేడు మీ నాన్న కూడా మొన్న రోజు మాట్లాడలేడు నాలుగు రోజుల దాకా మీ నాన్న మాట్లాడలేదు తెలియని దేవుడికి మీ ఆమెను పాపం బలవంతంగా తీసుకొని పెట్టి పెళ్లి చేసుకున్నాను ఆ ఇంటర్ మొన్న రోజు మాట్లాడలేరు మీ పెళ్లి తెలుగు అలా ఇది ఆ లాస్ట్లో మీరు ఆశపడి మీ చిన్న వాళ్ళ యొక్క రోడ్ల మీద ఊరేటోని నాలుగు పైసలు వస్తాయని చెప్పి వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకున్న విషయం మార్కెట్లో అందరు మాట్లాడుకుంటున్నారు తెలుగు కదా మీకంటే మీ నాన్న ఆశనిచ్చిండు ఆయన అది ఇది దాంతో మీ వేల కోట్ల వాళ్ళ యొక్క పెద్ద ఏదైతే ఎదిగితే నా వేల కోట్లకు నీతిగా నిజాయితీగా పద్ధతితో విలువలతో కూడినటువంటి రాజకీయాలు నడిచే ఈ తెలంగాణ సమాజంలో ఒక విష వృక్షం లెక్క ఒక విష పురుగు లెక్క ఒక చీడ పురుగు లెక్క చంద్రబాబు నాయుడు ఏజెంట్ లెక్క లోపై తెలంగాణ రాజకీయాన్ని కలుషితం చేయాలని ఇవాళ తెలంగాణ రాజకీయాన్ని భ్రష్టు పట్టిస్తున్నావు తెలంగాణ సమాజం అంతా చీత్కరించుకుంటు నేను ఎక్క మాట్లాడుతున్నాను నీ నాయకుల మీద ఎద్దరు మీద పడితే వాళ్ళ మీద ఏది పడితే అనరు అవన్నీ నువ్వు నువ్వు సన్నాసివి సోందరి పనికి రానివి ఎందుకు పనికి రానివి ఇతర అమ్మకు పొట్టు పొట్టు తిడతాం నీకని ఎక్కువ తిడతాం ఓ క్యారెక్టర్ లో తెలియదు నువ్వు ఆంధ్రజ్యోతులు నిన్ను నడిపించిన స్టోరీ మీద పంపి వల్ల ఇవాళ ఆంధ్రజ్యోతులు కూడా తిట్టినావు కదా నిన్ను కదా మూడు రోజులుగా నడిపించినటువంటి సంస్థలన్నింటినీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడినా మీడియా సంస్థలు అందించినావు విలేకరులు అందించినావు అడ్డగోలు ఎవరిని పడితే వాళ్ళని సాక్షి వాళ్ళని అన్నావు మిగతా ఛానల్ అన్నావు మిగతా పేపర్లు అన్నావు అంటే నువ్వు ఒక పెద్ద పుణ్యాత్ముడు పుణ్య పురుషుడు హిమాలయాలకు నిన్ను దిగినావు కాబట్టి నిన్ను ఎవరు రాయద్దా నీ నీ చరిత్ర ఎవరు చూపెట్టద్దా నువ్వు తప్పు చేస్తే ఎవరు తప్పు అనొద్దా ఇప్పటికైనా అడ్డగోలు ఆరోపణలు బంద్ చేసి ఇవాళ చాలా మంది విచారణ ఎదుర్కొంటున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎదుర్కొంటున్నారు కదా విచారణ దమ్ముట విచారణ ఎదుర్కో అది లేదని పని కానీ ఈ ఆడని ముచ్చట్లు బటన్ ముచ్చట్లు గిజేంది రండగన్నా కేసీఆర్ చేస్తుంది కేసీఆర్ కుటుంబం చేస్తుంది టీఆర్ఎస్ చేస్తే మోడీ కేసీఆర్ కలిసిపోయి నువ్వు పెద్ద బొచ్చవాని కానీ నేనే మోడీ కేసీఆర్ కలిసిపోయి చేయాలి నేను ఇవాళ ఉన్న తెలంగాణలో ఇప్పటికైనా ఈ గ్రామాలు బంద్ అయ్యి పద్ధతిగా మాట్లాడు సంస్కారంగా మాట్లాడు సంస్కార హీనంగా మాట్లాడితే తిరగలు కబర్దారు చెప్తున్నాం ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడితే నాకు వ్యక్తిత్వం ఉంది సమాజంలో గౌరవం ఉంది విలువతో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగ ప్రస్థానం మాది నా మీద కూడా మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా మాట్లాడు వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడితే ఇప్పుడు నీ బండారం అంతా కూడా బయట పెట్టాల్సి వస్తుంది బిడ్డ నీ చరిత్ర మొత్తం తెలుసు నాకు నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నీ దోస్తులు అందరూ కూడా తెలుసు నాకు అందరూ గిరి 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 పనిచేయాలి తెలుగు అనుకుంటున్నాను ఇప్పటికైనా నువ్వు చేసినటువంటి అక్రమాలు చేసినటువంటి అన్యాయాలు చేసినటువంటి మోసాలు ఒప్పుకో ప్రజలను క్షమాపణ కొడుకో ఐటీ కానీ ఇతర సంస్థలు కానీ ఇతర ఏజెన్సీలు కానీ చేస్తున్నటువంటి విచారణకు సహకరించు దమ్ముంటే ఇతరులు ఎదుర్కొంటున్నట్టుగా విచారణను ఎదుర్కో అది మొదటనం ఆడలేక మగ్గరే ఊరు అన్నట్టుగా దీని అంత ఏదో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చుట్టాలే కేసీఆర్కి చుట్టాలే కేసీఆర్ కుటుంబానికి చుట్టాలే ప్రభుత్వం చుట్టూ దీన్ని నలపాలనుకుంటే మీ గ్రామాలు ఎవరు అన్నారు చూద్దాం ఇన్ని రోజులు రెండు ఉన్నాయి కదా నువ్వు చెప్పేది కరెక్టా నేను చెప్పేది కరెక్టా అసెంబ్లీలో బాల్ కష్టమని అనుకుంటున్నా రేవంత్ రెడ్డి అనుకుంటున్నా చూస్తున్నాం దా కొడంగల్లో నువ్వు గెలుస్తావా చెన్నూరులో నేను గెలుస్తున్నా అసెంబ్లీలో ఎవరు గుర్తుంటే చూసుకున్నాం అసెంబ్లీలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తావా రాదా మీ కాంగ్రెస్ తెలి సీట్లు వస్తే రెండు నెలల్లో ప్రజలు తేలుస్తారు కదా ఎందుకు ఎవరు పడుతున్నావు ఎందుకంత ఆయనవుతున్నావు పోలీస్ అధికారులను తిడుతూ ఉన్నావు రాష్ట్ర డీజీపీని తిడుతూ ఉన్నావు ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులను తిడుతూ ఉన్నావు ఈ ఏరియాలో పనిచేసే ఏసీపీ అధికారులను వాళ్ళ కులాన్ని ఆపాదిస్తూ ఉన్నావు నువ్వు వేసే తప్పుడు పనులకు కులానికి సంబంధం ఏంటి దీంట్లో కులం ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చింది 
ఇలాంటి పేరు మీద తెలంగాణలో ఒక ఉద్దేశపూరితమైనటువంటి వాతావరణం రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను దాన్ని ప్రజలు గమనిస్తున్నారు కర్రీ కాల్చి వాతా కొడితే రేవంటి మీరు గుర్తుపెట్టుకో ఆంధ్రాలో ఉన్నట్టుగా ఆ కులకజ్జి తెలంగాణ సమాజంలో లేదు అది ఇక్కడ లేదు దాన్ని ఇక్కడ అంటించే ప్రయత్నం మీరు చేస్తామో ఆ మీ ఆటలు సాగవు ఆ విషయం కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా ఒక మర్రి చిన్నారెడ్డి ఒక బిఎన్ రెడ్డి వాళ్ళ ఆస్తులు కరగబెట్టుకొని ప్రజల కోసం సేవలు చేసినటువంటి చరిత్ర తెలంగాణ గడ్డకున్నది ఎంతోమంది తెలంగాణ ప్రజల జీవితాల కోసం అనేక రకాలైనటువంటి ఉద్యమాల్లో తమ ఆస్తులను కరగబెట్టుకుని పనిచేసినాం మేము కూడా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో కేసీఆర్ గారి కుటుంబం నుంచి మొదలుకొని మేము అంతా కూడా తిన్నామో తినలేమో ఉన్నామో లేమో నేరు కట్టుకుని కడుపు కట్టుకుని పనిచేసుకున్నాం మేము అట్లా ఉద్యమ సంస్థ నిస్వార్థంగా నిటారుగా నిలబడ్డది కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది అన్నాడు నువ్వు చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పుకున్నావు ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి మనుషులతో కలిసి దొంగ పనులు చేసుకున్నావు నీ చరిత్ర వెళ్ళేది ఎవరికి ఇక నువ్వు మామూలుగా మాట్లాడతావు టీఆర్ఎస్ మీద కేసీఆర్ గారి కుటుంబం మీద నిప్పు లాగా బతుకుతున్నటువంటి కేసీఆర్ కుటుంబం మీద మాట్లాడతావు నువ్వు వీళ్ళు నువ్వు అన్న నువ్వు అన్న దానికి నేను చెప్పిన ఇప్పుడు వెయ్యి ఎకరాలు చూపుతాడు అలా కేసీఆర్ ఫామ్ అయ్యి కేసీఆర్ వ్యవసాయ క్షేత్రంలో గజ్జల బుల్ల పెడతా బిడ్డ నేను సూపి అయిపోతే దయచేసి మీరు మీడియా సంస్థలకు కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ఈ బట్టే బాగా రేపు వరకు మాట్లాడితే మీరు టీవీలలో చూపేది పేపర్లో రాయొద్దు నోటికి ఎంత వస్తుంటే మాట్లాడితే ఏది వరకు అవి మాట్లాడితే ఎక్కడ వరకు అట్లా ప్రవర్తిస్తే దయచేసి మీరు కూడా మీడియాలో చూపేయడం పేపర్లలో రాయడం బంద్ చేయాలి ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు అంటే గౌరవం లేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంటే గౌరవం లేదు ఇతర పార్టీలు అంటే గౌరవం లేదు ప్రభుత్వ ఏజెన్సీలు అంటే గౌరవం లేదు పోలీస్ వ్యవస్థ అంటే గౌరవం లేదు నోటికి ఎంత వస్తే అంత అడ్డగోలుగా కొంతమంది చిల్లర వాళ్ళ గుంపు వేసుకొని మాట్లాడి ఇబ్బంది పడ్డ వాళ్ళను పారిశ్రామిక వేస్తాలను బెదిరించుదే తెలియదా నీ బండారం ఏంది నువ్వేం చేస్తావు మీ దగ్గర కొంతమంది వకీలను పెట్టుకొని కొంతమంది రిటైర్డ్ ఆర్డీఓలను పెట్టుకొని ఒక బ్యాక్ అండ్ ఆఫీస్ నడిపించుకుంటా రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కింద పిటిషన్ వేసుకొని కాంట్రాక్ట్ సంస్థల మీద ప్రైవేట్ సంస్థల మీద పాపం అధికారులు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్లతో సహా అధికారుల మీద వాళ్ళ చరిత్ర తగిదీసి తర్వాత వాళ్ళని బ్లాక్ మెయిల్ చేసి సంపాదించరు నీ బండారం దేవం తెలియని దేవం బిడ్డ నువ్వు పెద్ద నువ్వు అన్నాహా గారు రోజుల్లో పోజులు పెట్టి మాట్లాడుతున్నావు ఇవాళ అందుకని అన్న నేను నేను పెద్ద స్వాతంత్రం కావాల్సిన లేక బిల్ అప్పిస్తున్నావు కానీ నువ్వు విశ్వరూపం కావాల్సిన తెలుసు తెలంగాణ ప్రజలకు నువ్వు అన్నా గారే కాదు ఇడియా నేను తాతవు నువ్వు నీ మమ్మల అన్న ఇడియా నేను అని నేను కాదు నువ్వు ఇడియా నేను తాతవు నీ చంద్రబాబు నాయుడు నీ పాత బాసు ఇప్పటి చీకట్ల బాసు నీ చంద్రబాబు నాయుడు డైరెక్షన్ లో ఆయన మద్దతుతో నీ చీకట్ సామ్రాజ్యాన్ని పెంచుకుంటూ ఒక దావు ఇబ్రాహిమ్ ఒక చోటా శక్తులు ఒక విజయ మాల్య అదేవిధంగా ఒక నియంత ఇదేమి లాగా నువ్వు తయారైనవు నీ స్వార్థం కోసం నీ మిత్రులు నా జీవితాన్ని పనంగా పెట్టిన నిచ్చుడు నువ్వు నీ స్వార్థం కోసం నీ సొంత కుటుంబ సభ్యుల జీవితాన్ని పనంగా పెట్టిన నిచ్చుడు నువ్వు నీ స్వార్థం కోసం నీ శ్రేయోగ్ రాష్ట్ర జీవితాలతో ఆడుకునేటువంటి నిమిషం నువ్వు నీ స్వార్థం కోసం కొంతమంది మిలియన్ మిత్రులు ఇంటర్మీడియట్ నిమిషం చేయట్లేదు నీ స్వార్థం కోసం ఎన్ని వేల అనుభవించేటువంటి నిమిషం నువ్వు నువ్వు ఇంకేమి లాంటుంది తెలంగాణ ప్రజల కోసం నిస్వార్థంగా పనిచేసి అహర్నిషాలు కష్టపడి పద్నాలుగు నెలలు పోరాటం చేసి తెలంగాణ తెలిసినటువంటి తెలంగాణ జాతి కూడా మా కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ కోసం తెలంగాణ ప్రజలతో పాటు నేను కలిగినటువంటి ఉద్యమంలో భాగస్వామి లేదు మా కేసీఆర్ కుటుంబం ఇది ఉద్యమ కుటుంబం ఇవాళ మా కుటుంబాన్ని కానీ మా నాయకుడి మీద కానీ మా మీద కానీ మాట్లాడే బిడ్డ నేను దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడే నేను ఏం చేయాలని చేస్తాను అనుకుంటున్నాం నువ్వు నేను ఎన్ని రోజులు నేరితే ప్రతి ఒక్కరు భయపడతాడు అనుకుంటున్నావు ఇంకా మరే మీకైనా ఎక్కడ మాట్లాడతాం మీకైనా ఎక్కడ పెడతాం మీకైనా మీకు ఎక్కువ కథలు మీద చేస్తాం చెప్తున్నాం అనుకుంటున్నాము నేను చేయాలంటే ఎవ్వరు ఎవ్వరు మాట్లాడితే వాళ్ళు మీద మాట్లాడి ఒక రాయి స్థానిస్తే ఈ భయపడి వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడారు నువ్వు అనుకుంటున్నావు తిరగాలి బయట ఎవరు పరిస్థితులు వస్తే చెప్తున్నాం నేను అందులో పెట్టుకో లేదా పాట పాట మిస్తే చెప్తున్నా బాధ్యత సమాజం చెప్తున్నా గుర్తు పెట్టుకో మీకు ఎవరు అవసరం లేదు మా పార్టీలో మీకు అంత సింగల్ అయ్యారు నేను మాట్లాడే ఎక్కువ నీ బతుకు నేను మాట్లాడే ఎక్కువ నేను పద్ధతి మాట్లాడు పద్ధతి ఉండదు పద్ధతి నిమిషం ఎదురు చేస్తే మాత్రం నీకు తగిన శాస్త్రి ఖచ్చితంగా కోరగా నియోజకవర్గం ప్రయోజనం చేస్తారు తెలంగాణ ప్రయోజనం చేస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నా